నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు ఫార్టీ వన్ డే ఛానల్ ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చెప్పే టాపిక్ వచ్చేసి ఆర్థోగనల్ ప్రాపర్టీ ఆల్రెడీ హ్యాబ్మెట్ పాలనామేలో జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది రోడ్రిక్స్ ఫార్మా గురించి డిస్కస్ చేయడం దాని మీద ప్రాబ్లమ్స్ కూడా డిస్కస్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి ఆర్థోగనల్ ప్రాపర్టీ ఇది కూడా చాలా అంటే చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇక్కడ కూడా టెన్ మార్క్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఏంటి సార్ ఆర్థోగనల్ ప్రాపర్టీ ఏం చేయమంటాడు అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడు అంటే మా ప్రూవ్ దాట్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ హెచ్ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ అంటే ఈ రెండు కూడా హెర్మెట్ పాలనా మేలే చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఎన్ చేంజెస్ ఫ్రమ్ ఎం అంటే ఇక్కడ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎన్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎం ఇంటూ డిఎక్స్ వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ అవుద్దంట అయితే టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ రూట్ పైకి లేదా జీరోకి ఎక్కువ అవుతుందంట ఏంటి సార్ ఇందులో ఎన్ ఉంది ఎం ఉంది మరి ఇక్కడ ఓన్లీ ఎన్ ఏ మాట్లాడుతున్నాం సార్ అంటే అదే చెప్తున్నాను ఇది ఎప్పుడంట ఎన్ అనేది నా ఈక్వల్ టు ఎం అయినప్పుడు ఇది ఎప్పుడంట ఎన్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం అయినప్పుడు అంటే రెండు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయనుకోండి అంటే హెచ్ టూ హెచ్ త్రీ అని అనుకో ఆ రెండింటి ప్రొడక్ట్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్ గా ఆ టర్మ్ అంతా ఏమైపోద్ది జీరోకి ఎక్కువ అయిపోతుంది అలా కాకుండా ఇక్కడ హెచ్ టూ ఉండి ఇక్కడ హెచ్ టూ ఏ ఉందనుకోండి అప్పుడు టూ స్క్వేర్ ఇంటూ టూ ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ రూట్ పైకి ఎక్కువ అవుతుంది ఓకే దీన్ని సమ్టైమ్స్ ఇలా కూడా చెప్తారు ఏంటంటే టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ రూట్ పై ఇంటూ డెల్టా ఎన్ కామా ఎం డెల్టా ఎన్ కామా ఎం లేదా డెల్టా ఎం కామా ఎన్ ఏదైనా పర్లేదు సో దీని వాల్యూ ఎప్పుడు కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదర్ అయితే వన్ అవుతుందంట లేదా జీరో అవుతుందంట వన్ ఎప్పుడు అవుతుంది ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అయినప్పుడు జీరో ఎప్పుడు అవుతుంది ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం అయినప్పుడు సో దీన్ని బేస్ చేసుకుంటే దీన్ని వన్ అయినా చూపిస్తాం అనుకో ఇది వచ్చింది చీరో పెట్టనుకోండి ఇది వచ్చేస్తుంది ఇది ఆర్థోగనల్ ప్రాపర్టీ స్టేట్ అండ్ ప్రూవ్ ఆర్థోగనల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ హెర్మెట్ పాలనా మేల్ అన్నా లేదా ప్రూవ్ దట్ అని చెప్పి ఈ వాల్యూ ఇచ్చినా సరే ఒకే విధంగా చేయాలి సో ఎలాగ ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా చేసేద్దాం చూడండి అమ్మా ప్రూఫ్ ఏం వస్తుంది అంటే నాన్న నీకు తెలిసినంత వరకు జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ ఒకటే తెలుసు అదే ఈజీ కూడా ఏంటి చెప్పండి అది జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ హాఫ్ హెర్మైట్ పోలనామియల్ హెర్మైట్ పోలనామియల్ ఏమవుది ఈజ్ నాన్న ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ టీఎక్స్ మైనస్ టీ స్క్వేర్ వాళ్ళు దేనికి ఈక్వల్ దాన్ని నేర్చుకున్నాం సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టీ ఇన్ఫినిటీ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ టీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఓకే టీలో ఉంది కాబట్టి టీ పవర్ ఆఫ్ ఎన్లో వచ్చింది అలా కాకుండా ఇదే నేను ఎస్ లో మాట్లాడమని అనుకోండి ఎంత చెప్తా టూ టూ ఎస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు ఏం చెప్పాలి సిగ్మా ప్రతిసారి ఎన్ ఎందుకు ఎం వాడదాం ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ హెచ్ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎస్ పవర్ ఆఫ్ ఎం దీన్ని జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు దీన్ని జనరేటింగ్ ఫంక్షన్ అంటారు ఇది టి వేర్బుల్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఎస్ వేర్బుల్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎన్ లో మాట్లాడుకున్నాం ఇది ఇన్ టైమ్స్ ఆఫ్ ఎం లో మాట్లాడుకున్నాం నేను ఏం చేస్తానంటే నేను చూపించాల్సింది అది కాబట్టి కన్సిడర్ కన్సిడర్ ఇంటిగ్రల్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఓకే ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ వన్ అండ్ టూ డిఎక్స్ డిటీ కాదు డిఎస్ కాదు నేను దేంతో చేస్తున్నాను డిఎక్స్ తో చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు వన్ ని టూ ని కూడా ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటికల్ తో మల్టిప్లై చేయమన్నారు సరే అయితే అంటే దే పవర్ ఏమవుతుంది రెండు మల్టిప్లై చేయాలి కాబట్టి సిగ్మా ఎం కమ ఎన్ రెండు కూడా జీరో టు ఇన్ఫినిటీ సో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంటూ ఫస్ట్ ఇది ఎంతమ్మా హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హెచ్ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకటి ఉంది ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ ఒకటి ఉంది పక్కన ఏం పడింది ఇంకా టి పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఉంది ఎస్ పవర్ ఆఫ్ ఎం ఉంది ఇంటూ డిఎక్స్ నేను జస్ట్ నేను చేంజ్ చేశానమ్మా ఇక్కడ దీనికి దీనికి ఇంటిగ్రల్ అవుతుంది మరి లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏముంది అంటే ఈక్వల్ టు దీని వాల్యూ దేనికి ఈక్వల్ అవుతుందమ్మా జీరో టు సారీ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్
ఈ విషయం వదిలేసి దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్దాం నన్న జి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఆ ఈ పవర్ ఆఫ్ అన్నిట్లోని ఏముందిరా మొత్తం అంతా ఏదైతే ఉందో అదంతా రాసుకో ఒక మైనస్ కావంది సో ఫస్ట్ నే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది టూ టీ ఎక్స్ కి ప్లస్ ఉంది కాబట్టి మైనస్ వేస్తాను టూ టీ ఎక్స్ దానికి ప్లస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఎస్ ఎక్స్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ఇంటూ డిఎక్స్ నిన్న దీన్ని ఇలా రాసుకోవచ్చు అని చెప్పండి మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ దాని ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఎస్ స్క్వేర్ ప్లస్ టీ స్క్వేర్ మైనస్ టూ టీఎక్స్ ఉంది మైనస్ టూ ఎస్ఎక్స్ ఉంది నేను ప్లస్ టూ ఎస్ టీని కలిపి మైనస్ టూ ఎస్ టీ తీసేస్తాను అనుకోండి ఇంటూ డిఎక్స్ సరిగ్గా అబ్జర్వ్ చేయి ఇది ఎలా ఉందంటే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ నేను చూడు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ సి స్క్వేర్ మైనస్ ఏబి మైనస్ బిసి మైనస్ ఏసి మైనస్ బిసి ఈ రూపంలో ఉంది సో దీన్ని ఏమని రాస్తానరా అంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ టీ హో స్క్వేర్ ఇంకెంత ఉంటుంది రా మైనస్ ఇంటూ మైనస్ చేశాను అనుకోండి అంటే ప్లస్ టూ ఎస్ టీ డిఎక్స్ సో కొంచెం సింపుల్ గా చేద్దాం మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ టీ హో స్క్వేర్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎస్ టీ డిఎస్ నేను ఈ పవర్ టూ ఎస్ టీ అనేది లేదా టూ టీ ఎస్ అనేది కాన్స్టెంట్ ఎందుకంటే విత్ రెస్పెక్ట్ నువ్వు దేంతో ఇంటిగ్రేషన్ చేస్తున్నావు ఎక్స్ చేస్తున్నావు సో అది బయటకు వచ్చేసింది అనుకోండి ఎంత వస్తుంది నాన్న ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎస్ టీ బయటకు వచ్చేస్తే మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ టీ హో స్క్వేర్ డిఎక్స్ వచ్చింది హో స్క్వేర్ డిఎక్స్ ఇప్పుడు మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే అక్కడ వేరుబుల్ విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ తో జరుగుతుంది వేరుబుల్ దేంతో జరుగుతుంది అన్న విత్ రెస్పెక్ట్ ఎక్స్ తోనే జరుగుతుంది అది దానికోసం అది ఏదో కొంచెం పెద్ద టర్మ్ లా ఉంది కాబట్టి నేను ఏం చేస్తానంటే ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎస్ టీ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎస్ టీ ఆర్ టూ టీఎస్ ఏదైనా పర్లేదు నేను ఇక్కడ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ డి అని తీసుకుంటాను అంటే ఏం జరుగుతుంది ఎక్స్ మైనస్ ఎస్ మైనస్ టీ వాల్యూని నేను యూ అని తీసుకున్నాను ఇప్పుడు దీని డెరివేటివ్ చేసాను అనుకో డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ ఎంత అవుతుంది డి అవుతుంది సో ఇదో సింపుల్ గా చేయడానికి సింపుల్ ఫంక్షన్ కింద ఉండడం కోసం రాసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ యూ అనేది ఏదైనా సరే యూ స్క్వేర్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ సో ఎప్పుడైతే ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఉందో మనకి ఈ విషయం నీకు తెలిసి ఉంటుంది ఆ మైనస్ ఏ టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ కనిపించింది అనుకోండి దాన్ని నువ్వు టూ ఇంటూ జీరో టు ఏ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అని రాసుకోవచ్చు ఎప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ అనేది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే ఇక్కడ మరి యూ స్క్వేర్ యూ కాదు యూ స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా అది ఈవెన్ ఫంక్షన్ అంటే దీన్ని ఏమని రాసుకొచ్చిరా ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎస్ టీ టూ ఇంటూ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ డియూ సార్ జీరో టు ఇన్ఫినిటీ యూ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ డియూ వాల్యూ అంత సార్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోమంటాను జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఉండి ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎస్ కనిపిస్తే దాని వాల్యూ రూట్ ఫైవ్ బై టూ అని గుర్తుపెట్టుకో ఎలా వచ్చింది సార్ అంటే ఫిఫ్త్ చాప్టర్ లో పని కట్టుకుని నేను ప్రూఫ్ చూపిస్తాను సో ఫిఫ్త్ చాప్టర్ వచ్చే వరకు మాత్రం సార్ గుర్తుపెట్టుకున్నామన్నారు అనే ఒకే ఒక పాయింట్ తో గుర్తుపెట్టు సరేనా సో ఇప్పుడు చెప్పండి ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ ఎస్ టీ టూ ఇంటూ రూట్ ఫైవ్ బై టూ నన్న టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది అనుకోండి ఎంత వచ్చిందిరా రూట్ ఫైవ్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఆఫ్ టూ టీఎస్ నన్న చెప్పు ఈ పవర్ టూ టీఎస్ వచ్చింది కదా నీకు ఆల్రెడీ ఈ పవర్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఎంత అని చెప్పి ఫస్ట్ క్లాస్ లో చెప్పా గుర్తుపెట్టుకోమని ఎంత అది సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ టూ టీఎస్ ఏమో రాసుకొచ్చారా టూ టీఎస్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ హోల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ అంటే దీన్ని సింపుల్ గా చేస్తే నీకు ఎంత వస్తుందిరా చెప్పండి ఎంత వస్తుంది రూట్ పై ఇంటూ సిగ్మా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ టూ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ t పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఎస్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టర్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ గుర్తుందా ఏం చేస్తా వచ్చింది దాంతోని సిగ్మా ఎం కామా ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో టు ఇన్ఫినిటీ ఎంతమా మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పవర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హెచ్ఎన్
ఇక్కడేమో టీ పోర పెన్ కోఫిషియంట్ టీ పోర పెన్ ఉంది ఎస్ పోర పెన్ ఉంది ఇక్కడ టీ పోర పెన్ ఉంది ఎస్ పోర పెన్ ఉంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కంపేరింగ్ ద కంపేరింగ్ ద కోఫిషియంట్ ఆఫ్ టీ పోర పెన్ ఇంటూ ఎస్ పోర పెన్ ఆన్ బోత్ సైడ్స్ అని చేశాను అనుకో అంటే బోత్ సైడ్స్ నేను టీ పోర పెన్ అండ్ ఎస్ పోర పెన్ యొక్క కోఫిషన్స్ కంపేర్ చేశాను అనుకోండి అప్పుడు ఏమొస్తుంది నాన్న మీరు ఏమనుకుంటారంటే దీని క్వశ్చన్ కదా ఇది అంతా రాస్తారు అయినా టీ పోర పెన్ను ఎస్ పోర ఎఫ్ఎమ్ రావాలంటే ఎం ప్లేస్ లోని ఎన్ ప్లేస్ లోను జీరో వన్ టూ త్రీ అన్ని సబ్స్టూడ్ చేస్తే సపోజ్ వన్ సబ్స్టూడ్ చేసి అనుకోండి టీ పోర్ ఎఫ్ ఎన్ టీ పోర్ ఎఫ్ వన్ ఎస్ పోర్ ఎఫ్ వన్ వస్తుంది మనకు కాసిన మళ్ళీ టీ పోర్ ఎఫ్ ఎన్ ఎస్ పోర్ ఎఫ్ ఎమ్ కాబట్టి ఎన్ ప్లేస్ లో ఎన్ సబ్స్టూడ్ చేయాలి ఎస్ ఎం ప్లేస్ లో ఎంఏ సబ్స్టూడ్ చేయాలి రిమైనింగ్ టైమ్స్ అన్ని నాకు అవసరం లేదు అందువల్ల ఏమొస్తుంది మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హెచ్ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ అని వస్తుంది డిఎక్స్ ఆ టోటల్ వాల్యూ దేనికి ఎక్కువ వద్దునా రూట్ పై టూ పోర్ ఆఫ్ ఎన్ బై ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్కి అదేంటి సార్ అది మొత్తం అలా ఎక్కువలో అయిపోద్ది అంటే కరెక్టే ది ఎప్పుడు ఎక్కువలో అవుద్ది ఎన్ ఎం సేమ్ అవ్వాలి ఇక్కడ ఎందుకంటే రెండట్లోని ఎన్ మాత్రం ఉంది ఎం అనేది లేదు కదా అంటే టీ పోర్ ఎఫ్ ఎన్ ఎస్ పోర్ ఎఫ్ ఎన్ రావాలంటే ఎన్ ప్లేస్ లోని ఎంఏ ఉండాలి అదే ఎన్ ప్లేస్ లోని ఎన్ఏ ఉండాలి ఎం ప్లేస్ లో కూడా ఎంఏ ఉండాలి అందుకే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ కాకుండా ఎప్పుడు పాజిబుల్ అవుతుంది ఈ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే పాజిబుల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ఖచ్చితంగా దీనికి ఎక్కువ అవ్వాలంటే ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం కంపల్సరీ అవ్వాలి సార్ ఒక ఓకే ఇది మాత్రం ఎలాగో ఉందో సార్ ఒకవేళ ఎన్ అనేది నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం అయింది అనుకోండి అంటే ఇది వన్ అది సెవెన్ ఇది టూ అది ఫోర్ అలా ఉంది అనుకోండి అలాంటి టర్న్ రైట్ సైడ్ ఏమీ లేదు కాబట్టి అప్పుడు ఏమైపోద్ది దాని వాల్యూ జీరో అయిపోతుంది ఇఫ్ ఎన్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఎం సో ఇప్పుడు దీన్నే మళ్ళీ బారాద్దాం దేర్ ఫోర్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ ఈ పోర్ ఆఫ్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ హెచ్ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నన్ను ఇప్పుడు ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంటే ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ కదా ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఉంటే ఎం ఫ్యాక్టోరియల్ ఆ సైడ్కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఈ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ పోతుంది ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎన్ఏ కాబట్టి ఈ సైడ్కి వచ్చింది దానికి ఎంత వస్తారా రూట్ పై టూ పోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఎప్పుడు ఈ ఎం ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎం అయినప్పుడు జీరో ఇది ఎప్పుడు ఎం నాట్ ఈక్వల్ టు ఎన్ అయినప్పుడు సో చూపించమంది ఇది సో దీన్నే ఏమని పిలుస్తారు నాన్న ఆర్థోగనల్ ప్రాపర్టీ అంటారు జీరో మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ హెచ్ఎన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇంటూ హెచ్ఎం ఆఫ్ ఎక్స్ డిఎక్స్ అది దేనికి ఈక్వల్ అవుద్ది రూట్ పై ఇంటూ టూ పోర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇంటూ ఎన్ ఫ్యాక్టోరియల్ ఓకే సో నెమ్మదిగా ఒకవేళ అర్థం కాకపోతే వీడియోని ఇంకొకసారి చూడండి చేయకపోతే ప్రాక్టీస్ ఇంకోసారి చేయండి కానీ మనకు మైండ్ గా మైండ్ లో పెట్టుకోవాల్సింది ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ కాబట్టి నీకు కంపల్సరీ రావాలి ఓకేనా ఓకే బాగా చదవండి ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ